നമസ്കാരം മണി ന്യൂസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സംരംഭകത്വം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മണിപ്പാൽ മാതൃക കൂവപ്പൊടി വിപണിയിലെത്തിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഐ ടി മേഖലകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംരംഭകത്വ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ സമയത്താണ് മണിപ്പാൽ എന്ന പേര് കേരളത്തിൽ കേട്ടത് വൈറസിനെ കുറിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ മണിപ്പാലിലെ ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മണിപ്പാലിന് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും പുതിയ രീതികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ മണിപ്പാലിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളിലൊന്നാണ് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റവും പുതിയതായി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിപുലമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണ് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിലവിൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആരംഭിച്ച ടെക്നോളജി ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഏഴ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബയോ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് മണിപ്പാൽ ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നീ മേഖലകളിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് and we are looking at three areas of uh, research and development one in the area of medical devices second in the field of uh, drug discovery and third in molecular diagnostics കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ബയോ ഇൻക്യുബേഷൻ കേന്ദ്രത്തിനായി അഞ്ചര കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും ഇതിനു പുറമെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊരു രണ്ടു കോടി രൂപ കൂടി മുതൽ മുടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രാരംഭ മൂലധന സഹായത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ സീഡ് ഫണ്ടും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ അറി അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇന്ന് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഒത്തിരി കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ പലരുടെയും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പക്ഷേ അവർക്ക് അത് ആ ഒരു ഐഡിയാസിനെ ശരിക്കും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടി ആ റിസർച്ചിനെ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് നട്ടലിനുണ്ടാവുന്ന അക്ഷതങ്ങളിൽ എക്സ്റേ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നിവ ത്രിമാന രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ഉപകരണം ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ വയൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കുള്ള ഉപകരണം എന്നിവയുടെ വികസനവും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടരുകയാണ് സോ വി ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി മേഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡോ
So this is, if you see here, the bristles are at 45 degrees to the base and there are uh, bristles at the top and the bottom. So there are bristles this way and also at the center, right? So this reduces your brushing time to 10 seconds. So you just put it in, you do this, this, up, down, you're done. So that's, that's the whole uh, idea of it. പഠനത്തിന് ശേഷം ജോലി തേടി നടക്കുക എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുക കൂടിയാണ് മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠനത്തോടൊപ്പം ആശയരൂപീകരണത്തിനും അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ധനകാര്യ സേവന മേഖലയിൽ കുതിപ്പുമായി ഐ സി എൻ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ സേവന രംഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഐ സി എൽ ഐ സി എൽ എം ഡി കെ ജി അനിൽകുമാറാണ് ഇത്തവണ മണിയയക്കണത് കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണോ ഐ സി എൽ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഐ സി എൽ ഐ സി എൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പത്തറുപത് മാസത്തിനുള്ള ഐ സി എൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തി അത് അത്രത്തോളം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുതാര്യതയും വളരെയധികം ട്രാൻസ്പെറൻസിയോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പണം വായ്പ ഗോൾഡ് ലോൺ രംഗത്തായാലും മറ്റേത് ബിസിനസ് ലോൺ രംഗമായാലും മറ്റേത് രംഗത്തായാലും കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് ഐ സി എല്ലിനെ ഇത്രയും ജനപ്രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഐ സി എൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബ്രാഞ്ചുകളും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഐ സി എൽ ഐ സി എൽ ഏതെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഐ സി എൽ മെയിനായിട്ട് നൽകുന്നത് ഗോൾഡ് ലോൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബിസിനസ് ലോൺ ഹോം അപ്ലയൻസ് ലോൺ ഹെയർ പർച്ചേസ് ലോൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ സിസ്റ്റർ കൺസേൺസ് ഐ സി എല്ലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട കുറേ കമ്പനികളുണ്ട് അതിലൂടെ ഐ സി എൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അതുപോലെ ഐ സി എൽ ബിൽഡേഴ്സ് ഐ സി എൽ സ്നോ വ്യൂ ടെക്സ് കളക്ഷൻസ് ഐ സി എൽ മെഡി ലാബ് ഐ സി എൽ നിധി ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഐ സി എല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ദേശീയ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വളർന്ന് വികസിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളെയാണ് ഐ സി എല്ലിനുള്ളത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ സി എൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത പുലർത്തണമെന്ന് ഐ സി എൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ രംഗത്ത് ഇതര എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്ന റേറ്റുകളൊക്കെ ഗോൾഡ് ലോൺ രംഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറവ് നിരക്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അതിൽ ഐ സി എൽ വിജയിച്ച് കയറി ഐ സി എല്ലിൻ്റെ ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണ വായ്പ രംഗത്ത് പലിശ നിരക്ക് ഇന്നും മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ഇന്ത്യയിൽ പറ്റില്ല അത്രയും കുറവ് നിരക്കിലാണ് ഐ സി എൽ വായ്പ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി എൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മന മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തിന് രൂ അനുസൃതമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് രൂപം കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഐ സി എൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സി എല്ലിന് ശാഖകളുള്ളത് കേരളത്തിലൊരു കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് തെലുങ്കാനയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൂടി ഐ സി എൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ടൂറിസം രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനം ഒരു എക്സ്കർഷനൊക്കെ പോകുക എന്നുള്ള വ്യാസന കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഫയർ ടിക്കറ്റുകൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫയർ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണക്കാരന് അത് അപ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആകർഷിച്
വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ ഒരു ഭാവി എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാവിയുള്ള ഒരു രംഗമാണ് ഈ ടൂറിസം കേരളത്തിന് അത് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ കുറേയും കൂടി ആ രംഗത്ത് ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഐ സി എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പലതും കേരളത്തിൽ സ്വറസിദ്ധമായ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വികസനം പോരാ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ കൂടുതൽ ഈ ടൂറിസം പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മദ്യം നിരോധനം ആ സമയത്തൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ടൂറിസം മേഖലയെ അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം മദ്യം ശരിക്കും ഒരളവിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകളും കേരളീയരാണെന്നുള്ള തോന്നലാണ് ആ രംഗത്ത് നമുക്കപ്പോൾ കാണാം കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അധികം പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ വെളിയിലേക്കേ പോകുന്നത് അതിന് ഒരു കുറവും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യ നിരോധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രംഗത്ത് വലിയ തടസ്സങ്ങളോ വലിയ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇടക്കാലത്ത് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടായ വലിയ ഇടിവ് ആ മേഖലയെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ രാജ്യങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു അത് പ്രവാസികളെയും അത് കേരളത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ചെറിയ വർധനയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവാസികളുടെ വരുമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വായ്പകൾ വഴി പ്രവാസികൾ വന്ന് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ഐ സി എല്ലിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതുവരെ ഐ സി എൽ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ഇപ്പോൾ വില കൂടിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നാണയങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഡോളർ ഇപ്പോൾ ധരംസ് ആയാലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം വില റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്നുള്ള താല്പര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഈ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവി പ്രവർത്തനം ഭാവി പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബ്രാഞ്ചോളം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഐ സി എല്ലിൻ്റെ കൂടുതൽ ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഐ സി എൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ പ്രൂവേജ് കാർഡ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് റിവാർഡ് കാർഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കെയർ ഓഫുകളിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ആളുകൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഐ സി എൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടവേള കൂടി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂവപ്പൊടി വിപണിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ മിക്ക വീടുകളിലും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാണ് കൂവ എന്നാൽ ആരോഗ്യദായകമായ കൂവപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാനില്ല കൂവപ്പൊടി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നമായും ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂവ കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് കൂവയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഈ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നിലമ്പൂരിലെ റൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനം കൂവപ്പൊടി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടറായ റഫീഖാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നിലമ്പൂരിലെ അകമ്പാടം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ റഫീഖ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന കൂവ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമമായ അകമ്പാടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ രോഗികൾ പലരും ഈ കുടിയേറ്റ കർഷകരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരു
ഒരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് നാടൻ കൂവ കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താനെ വളരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ വളം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളായ പന്നിയോ ആനയോ ഒന്നും ഈ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വിത്ത് മണ്ണ് കിടന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എളുപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ നടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഇറക്കൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൃഷി മെയിൻ്റനൻസ് നിലനിർത്തൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം നമ്മളെ വെള്ളക്കൂവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കൃഷി പോലെ ഇപ്പോൾ ചേമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഞ്ഞൾ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യും പോലെ നമ്മൾ തടം വെട്ടി ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് പരിപാലിച്ച് പോരേണ്ട കാര്യം തന്നെ കാട്ടുകൂവ പൊടിയും വെളുത്ത കൂവയുടെ പൊടിയും പ്രത്യേകമായി ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാട്ടുകൂവയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ വില ഫലഭൂഷ്ടമായ ശുദ്ധമായ മണ്ണിലെ ഇവ വളരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടുകൂവയ്ക്ക് വലിയ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നുണ്ട് വെളുത്ത കൂവയാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂവക്കിഴങ്ങിൻ്റെ നീരിൽ നിന്നാണ് പൊടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരിൽ നിന്നും കൂവ സംഭരിച്ചാണ് പൊടി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് കൂവപ്പൊടി കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി ആയ നാടൻ കൂവ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കലോറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് അന്നജത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽസും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈസ് എലമെൻസ് ധാതുക്കളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഇത് എല്ലിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പ്രകൃതി തത്യമായ ഒരു പോഷകാഹാരമാണ് നമ്മളെ ചൂട് കാലത്ത് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തണുപ്പ് ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുക അതിനാണ് നമ്മൾ വി ഫീൽ കൂൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദാഹം തോന്നാതെയും ഉഷ്ണം തോന്നാതെയും ചൂടിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയുകയും അത് കാരണം ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു വെൽബീങ് ഒരു നല്ല അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂത്രച്ചൂട് അതല്ല മൂത്രക്കല്ല് ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത കുറവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ചൂട് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരമായിട്ട് പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കൂവപ്പൊടി വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹൽവ കേക്ക് ഐസ്ക്രീം പോലെയുള്ള ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കൂവപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പലതരം ഗുളികകൾ പ്രത്യേകതരം പശ ഫേസ് പൗഡർ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൂവപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് നാം നട്ടുവളർത്തുന്ന കൂവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥലം അമേരിക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു നല്ല ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് കൂവ നന്നായി വളരുന്നത് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും കൂവ കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും വർഷം തോറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ രണ്ടായിരം മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൂവ കൃഷിക്ക് ആ സ്ഥലം അത്യുത്തമമാണ് കൂവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രണ്ട് തരം കൂവയാണ് ജനറലി നമ്മൾ പറയാം അതിലൊന്ന് നമ്മൾ നാടൻ കൂവ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻഡിജിനസ് ആറോറോട്ട് എന്ന് പറയും അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമഘട്ടവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നീലക്കൂവ മഞ്ഞക്കൂവ എന്നൊക്കെ പല വിധമുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കുർക്കുമ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കിഴങ്ങ് രൂപത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മറ്റത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂവ ഉണ്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർനാഷണലി അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളതും അത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഒറിജിനുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലും അവരെല്ലാ കോളനികളിലും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഒരു അന്നം എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെള്ള നിറത്തിൽ പലർക്കും അറിയാം ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്ന അതാണ് അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം
അതുകൊണ്ട് വിദേശത്തും നമ്മൾ കുറേശൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലകൾ കരിഞ്ഞമരുന്നതാണ് വിളവ് പാകമായതിൻ്റെ ലക്ഷണം കിഴങ്ങുകൾ മുറിയാതെ താഴ്ത്തി കിളച്ചെടുക്കണം വേരുകളും തണ്ടും നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന കൂവപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഏഴ് ടൺ മാത്രമാണ് മണി ന്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാം വിലാസം മണി ന്യൂസ് അറ്റ് എം ബി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ മണി ന്യൂസിൻ്റെ പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാം നമസ